退半步，不怕艰难险阻。逆行当年心不乱，牢记心中信念。为争一场一支烟，不放弃勇敢。青山在，正气然，志在四方是少年。路再远，都坦然向前。总有未知的考验，谜团中抽丝剥茧，哪怕黑暗依然并肩，不改变，担上好事在人间。星辰与手足作伴，我问前程，期盼真心浩然。寺的寿卿就这么看重脸面吗？寿卿，不要跪！不要！寿卿！哈哈哈哈死不了，只是暂时受制了。他还真是个妖怪。你们怎么突然来了？少卿，不是你放的火信吗？坏了！怎么了？不对，不对，什么不对？之前俺给兵爷查妖猫案的时候来过这儿，感觉这儿的摊位和老板都变了。什么？啊！不好，快跑！啊！哎，走走走！
今天你们谁都走不了了。来种书，李少卿，许久不见，看到我还没有死，是不是很惊讶？永安阁给你也服侍了封生寿果，不愧是李炳啊。邱庆之可以重伤复原，我也可以不死。现在大人们已经不相信邱庆之了，需要一个真正信任的人。真是好算计啊，李炳，你和邱庆之辛苦了一大场，最终为我做了嫁衣。你放屁！我就让你逞一时的口舌之快，但是我不会杀你，因为只有把你们活捉了。才可以正大光明的判大理寺的罪。快，快点！那边，那边，那边！站住！有人，有人，有人，有人！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！诸位阁老，前大理寺卿并礼部尚书、兵部尚书，以边姓为由，轻起战端，远征子虚，实则欲窃权柄，并倒想以中饱私囊，以致劳民伤财，天怒人怨。此后种种妖猫案等一干要案事端，皆为前大理寺卿之子李炳欲盖父亲之罪行所为。天道昭昭。幸得永安阁诸老洞察其罪行，然李炳勾结金吾卫将军邱庆之，竟私动兵戈，欲劫圣驾，蛊惑百姓。覆灭之际，竟然行刺圣上。幸得天降祥瑞，永安阁诸老得天赐长生，永镇神都。好了，不必多说了，这些话听上去颇有道理。事情办干净了吗？阁老，现在李炳，还有明镜堂一干人等，皆已落网，只剩那陈石。啊，他是个废物，不日便可以落网。现在，只要陛下签下此诏书，就可以把李炳，还有大理寺一干人等，名正言顺的治罪。你还是手太软了，无需等了。现在就杀。是，知书，笔手。很好。平爷，起。爸爸，咋会这样啊？咋会这样？咋回事啊？不应该啊！咋会这样？不应该啊！咋整啊？大伙儿。此等事情，简直是可恨！不成，我们一定要管。陈氏小哥，这大理寺不仅仅是你们的大理寺，也是我们老百姓的大理寺
。你说当初，你不仅救了我们，还替我们伸冤。我们无论如何，都不能让你们蒙受此等冤屈啊！我老顾，就算是豁出去这条命，也要救李少卿他们呀。可是阿爹，坏人这么多，我们怎么救？无论如何，俺必须做点啥。老顾，有知根北吗？有大哥大姐，哎，你们停一停啊！来，大家看一看。大花，大花，我来看看。大花，俺叫陈氏，是大理寺的人。俺要跟您说件事，大家知道吗？真正的坏人是永安阁，他们做了可多的坏事。就险些成为永安阁的口中之食，大理寺救了我们呢。他们谋反篡逆，把所有的罪都嫁祸给大理寺，还有大理寺的少卿李冰。陈秋庆之福奏陛下，妖猫一案时有隐情。所牵连者非止一案，皆由三年前胡人肚子虚起，渡邪长生秘药，以献永安阁朱老。朱老服秘药做人血延寿，为求血儿，草菅人命，邪妄之至。而朱宁失嘴之位，竟不收敛，更不厌足，故密求杜子虚，破其交出秘药根本，乃子虚国风声受遗骨。永安朱宁丧心病狂。为求所谓长生根本，竟伪造编写，私喜战断，以招讨之名，凭我朝将士之血肉，行偏私探秘之苟且。永安诛辽，倒行逆施，杀死弥天大皇，只为一己之死，祸国殃民，遗毒至今，简直匪夷所思，岂止罪无可赦？诛辽即全兵爪牙，蒙蔽天日，欺瞒陛下，几无败露。幸得大理寺少卿李炳，自妖猫案起，一路查微戒末，披星沥血，终查得原委始终。然未及上奏，却为永安诸辽社稷所害，不得已，臣代为表奏，望陛下知晓明白，再不为诸辽所祸。才得以重见天日，安享永年。不敢，有何不敢？你已是永安阁中人，站直了说话。是。来仲叔，你的出身……哦，我，你们是。
晓得。下官，阁老，不提也罢。我听闻你是在狱中出生，连自己的父母是谁都不知道。你为大理寺少卿时，还将你的养父提拔为善官。你这样的出身，想成为人上之人，确实难为你了。能做事，会做事，敢做事。既然同为永安阁中人，休妻与共，还有件事要麻烦你。何事？呃你的血在唤醒一枝花。来种树，你放心，你的像会挂在永安阁之上，光宗耀祖。这一套，一枝花，如乃天降祥瑞，吾等奉天行事，目谢天恩。什么祥瑞？你说那些鬼话糊弄谁呢？我知道，想多活两年是吧？这个我懂，这也是你抓我的目的。可是我为什么要配合你？匕首也在你们手里了，李炳呢？死了吗？李炳，一枝花，唯一能够控制你的东西已经在我们手上了，你就认命吧。认命？这把匕首可以杀了我，我好害怕。是可以杀了我，但是你会杀了我吗？杀了我！你们等着老死啊！这把匕首落在过很多人手里的，可是你知道吗？没有一个人舍得杀我，所以我怕什么？只是出了祸。如果是这样，你又为什么苦心孤诣的寻找这把匕首？为什么？石头呢？石头。这把匕首上的石头呢？啊！匕首上的风行石啊！啊！来了。诸位阁老。你怎么会？我怎么会在这儿是吧？因为古生啊，古生。
乡亲们来救你们。你们以为可以蒙蔽一切，但是蒙蔽不了民心。大理寺为百姓做事，所以百姓心里有大理寺。大理寺从来都代表正义和公道。来者说误事，当时就应该杀了你。来人，来人，来了，来了，来。诸位阁老，是真听不见了。走，那边。诸位阁老机关算尽，但却忘了明星才是天星。你们无论如何也无法逆天而行。天地之间，正气长存，所以永远会有人被公道击鼓摇旗，被正义舍生忘死。如今整个神都的百姓，都在等你们伏法。你们拨弄乾坤，颠倒是非，无非是想以身死毒，多活两年。可笑的是，你们知其然，却不知其所以然。风声兽骨是毒，服毒之人纵可言语，最终会变成泯灭人伦的嗜血怪物。看看你们的样子，想想你们犯下的罪孽，还配叫人吗？其实你们身上发生的一切，都是因为风声兽骨的毒。那既然是毒，自然是有解的。那柄匕首上的风声石就是解药，灵石灵兽相伴相生，自然也就相生相克。秋信之仙，你一步去密克，为的就是找这块石头。猎杀风神兽的武器，风神兽有毒，猎人自然是有所防备的。匕首是用来杀戮的，石头是用来解毒的。因为他是将我恢复成常人的解药。你把它吃了。你也一直在找这块石头，对不对？你想变成人？我怎么可能？我是神。我怎么会想去做人？你撒谎。这把匕首在你手中很久了。你若是不想变成人，早就毁了它了。我那个时候，我那个时候，我只是不知道而已。倒是你，李炳，你为什么不吃了它？你知道这个石头只有一个，它是能够让你变成人的唯一方法。那我把这个方法给你，给我，给我。为什么？他给我？为什么？啊！我想明白了，他是想利用这块石头，把我变成人，然后再杀了我，自己当神，对不对？我和你不一样，我想用这个唯一能变成人的机会，和你做一个交易。只要你在大殿上站出来指认永安阁，石头就是你的。凭什么？我是神，我是神。三年前你就该做这个证了。那时候邱庆之找到了你，你说
，游戏开始了。你有没有想过，如果那个时候你跟秋行之回了神都，答应他做圣，这一切会是怎么样？会怎么样？队伍还不都是一样，被人当成怪，被人喝我的血。秋晴只会和我一起，想尽办法找到这块石头，把你变回人。什么？你就一点不奇怪吗？秋晴之为何丝毫不怕？那个，我就叫一枝花。后会有期，邱庆之。因为在他眼中，你不是神，也不是什么怪物，只是一个可怜的、需要帮助的人。我了解他，他一定是这么想的。李彪。你将风声使给我了，你就不怕你一辈子是个怪物吗？我，邱庆之，还有大理寺的众人，为了法度和正义，生死都能置之度外。是人是猫重要吗？在我朋友眼里，我永远都是李炳。永远都是大理寺的少卿。对，少卿。李志华，我并不是想拿什么来要挟。你有机会作为人重新再选一次，你怎么选？哼。力量。在这个世界上，把我当神，当鬼，当怪物的都有，而你们却把我当人了。翻一枝花，抓捕归案。而你们几个，早就该归案了。大理寺报案，不要放抗。少卿大人，都接下来了。兵啊，这案子，咱可算是办完了。真的辛苦你们了。哎，可别这么说，这都是大伙力所能及做的事儿。大伙对不对啊？对。大理寺多谢各位。哎呦，俺，俺本来就是大理寺的，恁都是俺的朋友，俺就算帮个忙。长大的啊啊啊啊！口痰啊！哦，吃完了。再给一个。永安阁一党已全部肃清落网，风声兽骨尽数销毁
，奴婢已做妥善安置。神幡一枝花，量刑待审。好，到时，朕和你们一起审。陛下肯一同前来，那自然好。李清，这大理寺清之印，朕今日也交付给你。只是因为你年纪尚轻，还是只能任少卿之职。未来，李炳不求大理寺卿之位，只求能继续在大理寺断行治愈，名小黑白。好。卿大人，李秉臣冤得雪，大仇已报，多谢诸位。少卿大人，您太客气了。既然如此，我现在还是个小小的陆氏，破了这么大的案子，这司职之位，您看。少卿，我觉得虎子也适合在大理寺做事儿。你看，哎，少卿，我为了差案，错过了官把靠使，天底不忍欺贤克俭。您看，少卿大人，多年来，我独自整理卷宗库，确实是有些繁重。我此前是怕连累到他们，现在既然大伙也都习惯了，您看，能否安排其他同僚与我一起？阿斌，俺想宰羊一窝兔子，俺觉得那个嫉妒通龙怪有意思了，就就就就这个，是不是又要来一轮数值了？好看吧？行了，你别臭美了，头上戴朵花什么意思啊？你懂什么呀？我告诉你啊，这中状元啊，头上都得戴朵红花。我呢，连升三级官复司职，这跟连中三元也差不多。要说咱少卿这人呐，是真能出。我说归说，还真把咱这事儿给办了。那也得看合不合理呀。阿里巴巴不想考试。少卿最后就没答应，哎，我精神了，神经吧你！你知道什么呀？过两天啊，我爹娘又要来了，要的就是让他们眼前一亮的笑。哼，哎，那个徐虎，真弄到咱们大理寺来了？对啊，朝廷不是说抚恤老兵吗？正好让他回神都，如果他能进大理寺，我们就接着做兄弟。你这花儿。看有点歪呢，喂喂喂，快快快，帮帮我，帮帮我调调，快，影响我的气势，快快，快，你别动，啊，丑。
崔贝，你怎么说话呢？你能不能改掉你这个扫兴的坏毛病？好看好看、啊，<笑>这还差不多。对了，少卿准许我自己找人一同协理卷宗库事宜。你们可有人愿意陪我一起吗？不好了，不好了，不好了！怎么了？怎么了？不好了！怎么了？快说呀！快点说！上官少卿怎么了？怎么？上官少卿他来信了。这来信不是好事儿吗？我给他写了许多信，这还是他第一次回。可他不仅回信了，他还马上就要回来了。这真的假的呀？嗯。我真的是功败垂成，一念之差。你先别急呀，呀，大猴都在啊！哎，这太可爱了！来，坐坐坐坐坐，太有意思了，这小兔子，太可爱了，红了。你看，你看这小叉脸长得跟孙豹似的。哎，呀，聊啥呀？哦，不好意思，坏了。真诚仰望，未明的恒星的微光，是多少愿望？用同一个声音。少卿，你们怎么来？嗯，带了些洋花。拿烟花干什么呀？刘将军在天上，应该能看得到吧？走吧。准备到位
你，他还能是谁？别怪工作太累，青春可别浪费。一人干两个人的活，是我给你。就找那东山。